मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे त्यानंतर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि आता काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांचे जवळपास एका आठवड्यामध्ये लागोपाठ दौरे हे कोकणचे जे काही नुकसान झालं त्या पाहणीसाठी लागल्याचे आणि झाल्याचं आपल्याला बघायला मिळालं पण या सगळ्या दौऱ्यांमधनं कोकणाला काय मिळालं कारण अजूनही शंभर कोटींचं जे काही पॅकेज जाहीर करण्यात आलेलं आहे ते मिळालेलं नाही आहे बऱ्याच अंशी कोकण अजूनही मदती वाचून आहे उभारण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरू आहे पण अजूनही मदतीचा अभाव दिसतो आहे आणि त्यातच या सगळ्या दौऱ्यांना राजकीय रंगसूथ लागलेला आहे त्यामुळे या दौऱ्यातनं नक्की काय साधलं हाच खरा प्रश्न आहे तीन जूनला आलेल्या निसर्ग चक्रीवादळामुळे कोकणाचे मोठे नुकसान झालेले बघायला मिळाले या वादळामुळे घरांचं मोठं नुकसान झालं फळबागा उद्ध्वस्त झाल्या कोरोनामुळे एकीकडे पर्यटन व्यवसाय थांबलेले असताना जे आहे तेही सगळं या चक्रीवादळाने हिरावून दिलं आणि अशातच राजकीय नेत्यांच्या दौऱ्यांचं सत्र सुरू झालं सर्वात आधी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे त्यानंतर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी कोकणचा दौरा केला त्यानंतर तातडीने विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचा दौरा झाला मधल्या काळामध्ये काँग्रेसकडनं नितीन राऊत आणि विजय वडेट्टीवार या दोन मंत्र्यांचाही दौरा झाला मात्र काँग्रेसकडनं मोठ्या नेत्याचा दौरा झाला नव्हता अखेर काल महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सुद्धा कोकणाचा दौरा केला कोकण दौऱ्यामध्ये खरं तर अपेक्षित नसताना सुद्धा राजकीय फटकेबाजी बघायला मिळाली राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष असलेले शरद पवार यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस जर कोकणाच्या दौऱ्यावरती येत असतील तर त्यांच्या ज्ञानात भर पडेल कारण नागपूरला समुद्र नाही असा टोला लगावला त्या पाठोपाठ फडणवीस यांना सुद्धा उत्तर देण्याचा मोहा आवरला नाही त्यांनी सुद्धा पवार माझ्या वडिलांसारखे आहेत पण बारामतीला सुद्धा समुद्र नाही याची आठवण करून दिली इतकंच नाही तर त्यांना वांद्र्याच्या सिनियरवर आणि बारामतीच्या ज्युनियरवर माझ्या खांद्यावरती बंदूक ठेवून गोळी चालवायची असेल असा एक सणसणीत टोला सुद्धा लगावला पण या सगळ्यामध्ये कोकणाचा प्रश्न मात्र अनुत्तरितच राहिला दुसरीकडे काल महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सुद्धा कोकणाला भेट दिली आणि त्यावेळी टी व्ही नाईन मराठीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये ते म्हणाले की ज्या पद्धतीने भावाभावांमध्ये भांडणं असतात त्याप्रमाणे महाविकास आघाडीमध्ये सुद्धा मतभेद आहेत थोरात यांचं वाक्य हे खूप महत्वाचं आहे कारण मागील काही दिवसापासून काँग्रेसला कुठेतरी डावललं जात आहे काँग्रेसला कुठेतरी मागं ठेवले जात आहे असा काँग्रेसच्या आमदारांचा आरोप होता असं त्यांचं म्हणणं होतं आणि त्यानंतर थोरात यांनी महाविकास आघाडीमध्ये मतभेद आहेत हे जणू जाहीरच केलेलं आहे इतकंच नाही तर या सगळ्या मुद्द्यांवरती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची अशोक चव्हाण यांच्यासोबत सोमवारी भेट घेणार असल्याचं सुद्धा थोरात यांनी सांगितलेलं आहे पण पुन्हा प्रश्न तोच राहतो की कोकणचं काय झालं कोकणामध्ये ज्या पद्धतीने नुकसान झालेलं आहे कोकणी माणूस अक्षरशः कोसळलेला आहे त्याच्या बाबतीत नेमकं काय झालं तिथे सध्या काय परिस्थिती आहे कशा पद्धतीने हा लढा सुरू आहे जाणून घेऊया आमचे स्थानिक प्रतिनिधी मनोज मुळे यांच्याकडून यांनी असा आरोप केलाय की सरकारचं अस्तित्व कुठे दिसत नाही अजूनही अनेक गावांमध्ये मदत पोचलेली नाही रस्त्यावर झाडं पडलेली असल्यामुळे त्या गावांमध्ये जाण्याचे मार्ग बंद आहेत लोकांच्या घराच्या आसपास झाडं तुटून पडलेली आहेत त्यामुळे लोकांना घरापर्यंत पोहोचता येत नाही आहे घरातलं अन्नधान्य भिजून गेलं आहे घरातले कपडे भिजून गेलेत या सर्वासाठी राज्य सरकारने मदतीची घोषणा केली असली तरी अजूनपर्यंत लोकांपर्यंत मदत पोहोचली नाही आहे बँकांचं कामकाज अजूनही ठप्प आहे याचं कारण वीज प्रवाह नाही आणि नेटवर्किंगही नाही त्यामुळे बँकांचं काम अजूनही ठप्प आहे त्यामुळे जरी बँकांच्या खात्यामध्ये रक्कम जमा झाली मदतीची तरी ती लोकांपर्यंत पोहोचण्यास विलंब होणार आहे सद्यस्थितीत ही बँकांमधली रक्कम संबंधित खातेदाराच्या घरापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे पण अजूनही हे नुकसानग्रस्त मदतीची वाट पाहत आहेत राज्य सरकारने आणि विरोधी पक्षाने राजकारण बाजूला ठेवून लोकांना प्रथम मदतीसाठी पुढे यावं लोकांना उभं राहण्यासाठी मदत करावी एवढीच लोकांची अपेक्षा आहे वर्षानुवर्ष लोकांची उपजीविका असलेली बागायती पूर्णपणे कोलमडून गेली त्यामुळं नवीन बागायती लावणं आणि त्यानंतर त्याचं उत्पन्न मिळणं यासाठी आठ ते दहा वर्षांचा कालावधी नक्की लागणार आहे त्यामुळे केवळ घरं आणि सध्या त्यांना लागेल एवढं धान्य एवढाच मदतीचा विषय ठेवून चालणार नाही तर राज्य सरकारला या लोकांना 
उपजीविकेच्या दृष्टीने उभं करण्यासाठी काही ना काही मदत तात्काळ करावी लागेल रत्नागिरी जिल्ह्यात मान्सून दाखल झालाय त्यामुळे पावसाचा वेग वाढलाय त्यामुळे मदतीचं काम जितक्या लवकर होईल तितक्या लवकर व्हावं अशी या नुकसानग्रस्तांची अपेक्षा आहे राज्यामध्ये मान्सून आलेला आहे आणि त्यामुळे पाऊस सुरू झालेला आहे येत्या काही दिवसामध्ये पावसाचा जोर सुद्धा वाढणार आहे आणि अशा वेळी नक्कीच कोकणाच्या पुनर्वसनामध्ये अडचणी येऊ शकतात त्यामुळे मदत मिळणं आणि ती लवकरात लवकर मिळणं गरजेचं आहे कारण तसं जर झालं नाही तर कोरोनामुळे ठप्प झालेला पर्यटन व्यवसाय त्यानंतर आलेलं निसर्ग चक्रीवादळाचं सावट आणि त्यानंतर उद्या जर पावसामधनं एखादी दुर्घटना झाली तर मात्र कोकणवासियांच्या अडचणींमध्ये अधिक भर पडणार आहे पण ज्या पद्धतीने हे सगळं राजकारण सुरू आहे ते बघता यांना मदत नक्की कधी मिळेल हाच खरं तर प्रश्न आहे